você viu aqui na agenda, então, deixa eu te repetir aqui, vamos pegar o livro de inglês aqui, okay? e pelo que a tia viu aqui na agenda, não houve dever de casa para vocês. A turma da tia Tati não teve dever de casa de inglês, tá? O que, que a gente vai fazer agora? Vocês vão abrir o livro nas páginas 82 e 83. É para abrir, deixar o livro aberto, porque vocês vão ver só o que tem aí na página, nas páginas 82 e 83. Já abriram? Quem já abriu aí, levanta o dedo. Eu. Eu. Vocês perceberam que essa é a lição 8? O que, que isso significa? Quem, quem consegue, quem conseguiu entender o que, que isso significa? Nós vamos começar a lição 8 hoje. Oi. Que a gente está acabando o livro. Que a gente está acabando o livro. A gente, tá, a gente finalmente chegou na última lição do livro. Última lição de inglês do terceiro ano, gente. Está chegando o Natal. Só que antes do Natal, vocês já vão estar de férias. Vocês já vão ter dado bye-bye para o terceiro ano. E vão estar dizendo, welcome, quarto ano. Vão ter dado tchau, tchau para o terceiro ano e vão estar dizendo, bem-vindo, quarto ano. Olha que legal, gente. Olha que legal. A gente não quer deixar você e tia Tati. A tia vai continuar. Eu continuo com vocês. Ano que vem. A tia Tati, eu não sei se, se troca, né? Bom, até agora, até agora a tia Gabi vai continuar com vocês, sim. Bom... Ah, mas só tem tia legal no colégio. Realmente, tia Tati né, é um espetáculo, né? Eu também gosto muito dela. Gente muito fina, tia Tati. Bom, vamos abrir o livro. Enquanto isso, vocês vão abrindo aí. A tia vai botar aqui para vocês a página. Quando abrir, vocês me avisem, por favor. Tia, está aparecendo para gente. Só me avisar se está aparecendo para vocês, tá? Entrou. Tia, tá aparecendo pra mim. Entrou. 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 Muito bom, muito bom. Entrou. 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 Muito obrigada. Agora... Entrou, Aham, muito obrigada. Agora nós vamos ver o que que esse capítulo 8, gente, reservou pra gente. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Primeiro, gente, o que que vocês estão vendo aí nessa imagem? O que que esse menino tá fazendo... E aí, o que, que vocês estão falando? Ele tá... Qual é a página mesmo? Ele está brincando com a neve. Ele está é... brincando com a neve. Uhum. A página, na verdade, as páginas são 82 e 83, tá? É para deixar tá. o livro aberto assim, para ver as duas páginas. É, ele está brincando com a neve, né? Vocês, então a gente pode dizer o quê? Que ele está num clima quente, é, frio... E aí, nublado? Que que tá, como é que tá o clima frio. aí, gente? Frio, frio, frio. Tá frio e tá frio pra caramba, né? Porque além de estar tá nevando, ele tá conseguindo até fazer é, bolinha de neve, né? Pra brincar na neve. Gente, é, vocês acham que as roupas que esse menino tá usando são roupas adequadas para um lugar de muito frio? Sim. Sim. Hum, isso. Você acha que se ele estivesse usando bermuda, camiseta, chinelo e boné, a roupa taria, estaria adequada para esse clima? Não, não, não. Ah, ele isso congelar, aí. Não. Ele iria congelar. Muito bom. Então, gente, é a partir dessas informações que começa a nossa última lição. E o tema da nossa lição é It's cold today. Está frio hoje. It's Cold today. Está frio hoje. Vamos repetir? Let's repeat. It's cold today. 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 Ah, e alguém pode me dizer o que, que significa essa frase? O que, que significa essa frase? Hoje está, está muito frio. Está frio hoje. Está frio hoje. Isso aí. Bom, agora, vamos responder essas perguntas que estão aqui no cantinho? Quer dizer, no meio da página, né? Vamos responder. A letra, a letra A 
vocês já responderam, né? O que o, que o menino está fazendo? Seja a primeira coisa que vocês me disseram, né? Ele está brincando na neve, né? Letra B. Quais peças de roupa ele está vestindo? E por que ele está vestido assim? Ele está vestido com touca, é, casaco, acho que é, luva. É. E por que é. se ele não estivesse usando isso... Ele já estaria congelado faz tempo. Isso aí, com certeza. Tá de calça comprida também. Só aparece um pedacinho da perna dele, mas ele tá de calça. Letra C. Quais outras peças de roupa você vestiria no frio? Assinale. Tem três fotos de cachecol, peças de roupa. Cachecol. Uhum. Cachecol, cachecol e a bota. Cachecol, cachecol e a bota, né, gente? Ninguém vai, ninguém vai usar bermuda né, no, 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 no frio. Tem gente, a gente aqui, às vezes, consegue até usar bermuda no inverno, né? Só que ele, onde ele tá, não tá só frio, não. Tá frio e tá nevando. Tá, sei lá. Eu acho que é frio, assim, muito forte, né? Muito intenso. É isso aí mesmo, meus amores. Agora, opa, aí, gente, pode ter alguém querendo entrar e eu não tô... Vou ter que sair daqui só um minutinho. Ah, opa, peraí. É o Andrei. Ele saiu. Deixa eu ver. Sair para tentar deixar ele entrar na sala, mas deixa eu ver. Tá, vou voltar lá para a aula. Se ele tentar entrar de novo, eu saio de novo e volto. Sim. Deixa eu colocar de. Oi, deixa eu te botar de novo lá na, na página do livro. Pode falar. É porque eu tô no e-mail do meu primo, tá bom? Tá bom, amor, não tem problema não. E aí, tá aparecendo de novo para vocês? Ótimo, vamos virar a página tá agora. Assim, Próxima tia. página, 84. Só virar. Aí começa, aí começa a, nossa, a nossa aventura dessa última lição. Que é, o livro deixou uma lição muito legal para gente. Divertida mesmo. Muito divertida. Eu gosto. Esse livro, para mim, esse livro é muito legal. A gente aprende, ele é muito colorido. Eu amo livro colorido. Umas figuras legais, chama a atenção da gente. Não fica chato, né? Vamos lá, então. Reading is cool. Ler é legal. Number one, read and circle. Leia e circule. Mas antes disso, vamos observar aqui algumas coisas. Gente, observem só essa menina aí, gente. Observem bem. Tá escrito assim no meio aqui atrás. Chique. Aqui, for kids. Winter 2018 trends. Aqui embaixo. 20 ideas, train and code days. Gente, o que, que vocês acham que essa imagem aqui está querendo mostrar para vocês? O que, que vocês acham? Uma peça de roupa hum, para o inverno. É mais que é isso. O que, que essa imagem, essa imagem toda aqui está mostrando para vocês? Realmente, tem uma menininha com roupas de frio, com peças de, de frio. Mas o que, que essa, essa, essa imagem, essa foto aqui toda representa para vocês? Elas, elas lembram alguma coisa? Uma revista de... 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 É uma capa... Uma capa, uma capa de revista de roupa de criança. E essa capa de revista, o nome da revista, no caso, é Chique. Ó. Chique for Kids. Chique para crianças. É... O in inverno. Dois, é, é, tendências de 2018 20 ideias para dias chuvosos e frios Então, essa é a capa de uma revista, tá? É a capa de uma magazine Alguém saberia descobrir aí, olhando com atenção Qual o valor da revista? 14, 14 dólares. dólares 14 dólares, muito bom, muito parabéns bom. Congratulations para todos vocês vocês estão vendo que a Pitra botou aqui de verde no cantinho? A nossa moeda, o real, que é representado assim, olha, é um R maiúsculo e esse S com traço no meio se chama cifrão. Cifrão, que tem a ver com dinheiro mesmo, tá? Então, o nosso dinheiro, a nossa moeda, né, o dinheiro que a gente usa aqui no Brasil, se chama o quê? E? E? Real. É, é, é. Real. E é representado desse jeitinho que a Pitra botou aqui. Quem quiser copiar no cantinho lá, lápis, vale a pena, tá? E o dinheiro que eles usam lá nos Estados Unidos é o dólar. Em qual página? Aqui 
na página 84, tá? É o dólar. E o dólar é representado só por esse S com traço no meio, que a gente chama de citrão, ok? Então, quando aparecer esse S com traço no meio, só ele, a gente vai saber que essa quantia, ela está é, se referindo, está sendo, tá sendo escrita em dólar, ok? Em dólar. Se, tiver, se for o nosso dinheiro real, a nossa moeda, vai ter esse R maiúsculo e esse S Sim. maiúsculo também com traço no meio com o cifrão. Oi, fala para a tia, fala para a tia. É para escrever é, RS e É para botar, é botar igualzinho a tia botou aí no livro. Eu sei que tem gente que já sabe, tá? Mas eu acho que a gente vai lembrar, é sempre bom né, a gente recordar. Então, a gente já viu algumas informações, que é uma capa de uma revista. Ó, para crianças com tendências de roupas de inverno para 2018. Tem 20 ideias, né? E aqui embaixo está escrito assim, ó. Magazine cover. Magazine cover significa capa de revista. Anotem aqui no cantinho, ó. Pra... É, é sempre bom a gente ter informações novas, né? Então, anotem no cantinho aqui, ó, lápis. Peguem um lápis de vocês e traduzam aqui, ó. Magazine cover significa capa de revista, tá? Capa de revista. Isso significa, é a tradução de magazine cover, ok? Capa de revista. Vamos fazer, então, o um exercício que está sendo pedido. Vamos lá. The kid is wearing clothes for... A criança está usando roupas para... Ok? A criança está usando ou vestindo roupas para... Ó, o wearing significa usando ou vestindo. Vamos traduzir aqui no cantinho também. O wearing significa usando ou vestindo. Ok? Isso aí é o wearing. Okay? Agora, vamos ver aqui é, que tipo de roupa que a menina está usando. Para quê, né? Para que clima, né? Bom... Vamos repetir, peraí, alguém está querendo entrar aí, deixa eu ver se conseguiu entrar, ok, acho que eu deixei agora, vamos lá, deixa eu, deixa eu voltar para lá, deixa eu ver se consigo voltar aqui, vou voltar, só um minutinho, deixa eu voltar para lá. Tia, para escrever tudo isso, primavera, verão... É, só um minutinho que a tia vai explicar. Calma aí, deixa eu voltar lá para o livro, tá? Quando voltar a aparecer para vocês, vocês me avisem, por favor. Tia, voltou. Só falar. Tia, voltou. Okay. Então, tia, vamos voltou. Vamos repetir depois da tia. Spring. 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 Mais uma vez, one more time. Spring. 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 Ok, aqui do lado, summer. 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 Ok, aqui embaixo tem mais uma foto. Autumn. 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 E aqui do lado, winter. 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 Gente, essas, winter. Fotos, essas fotos estão mostrando o que pra gente? As estações. As estações. As... As estações. Então, antes da gente falar sobre cada uma delas, vamos é, fazer o que está sendo pedido no número 1. Um, isso tudo aqui é do número 1. Um. Olha lá o número 1, um, olha. Read and circle. Leia e circule. Aí a pergunta é essa aqui, ó. Leia e circule. The kid is wearing clothes for... A criança está usando ou vestindo roupas para... Para quê? Tem que circular. Para os... 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 Para Vamos repetir, então, mais uma vez depois da teacher. Spring. 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 spring summer. 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 Opa, aqui embaixo. Autumn. 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 Autumn.
Winter. 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 Aí a Kitty botou aqui até a tradução para vocês. Ó. A estação das flores, gente, é a prima... primavera. Primavera, é. spring. E a estação com muito sol, calor, Verão. praia, piscina, Som. sorvete, Verão. 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 Ok? Estou rindo aqui que eu estou falando de sorvete. Meu filho está botando aqui sorvete com ótimo sorvete para ele comer. Aqui do lado, olha só. A estação, gente, onde as folhas caem. E elas são trocadas, né? Que estação é essa onde as folhas caem? Outono. outono. É outono. 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 E aquela estação, gente, que tem muito clima nublado, muita névoa, frio. É. Winter. É o inter, é o inverno. Winter. Ótimo, muito bom. Oi, Oi. 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 É só lá nos Estados Unidos que acontecem essas névoas? Não entendi, fala de novo. Só no inverno? Não. Não é só no inverno que tem névoa, não. Olha só, ah, tem dia, isso aí tem muito a ver com o com, com tipo de, de temperatura. Tem muito a ver. Mas onde, onde acontecem esses nevoeiros assim, né? no caso, essa neblina, é mais no inverno mesmo. É mais no inverno, sim. Tá? Mas tem outros dias também que a gente vê muita neblina. Tá? Onde eu moro aqui tem uma pedra imensa. E pensa, ontem mesmo, metade da pedra, mas é pedra assim de montanha, tá? É, metade da pedra estava com neblina. E a gente está no. E qual... nós... Antes que eu me esqueça, nós estamos aqui em que estação mesmo? Eu ia até responder. Em que estação nós estamos? Spring. Estamos. Não, o, o outono já passou. Spring. O outono, spring. Estamos na spring, na primavera. Ai, e quem, é e quem vem agora, depois da spring, quem está chegando aí? É. Depois da spring, quem vai estar tá chegando aí na área é o summer, é o verão. Ok? Vocês vão estar de férias, vão poder aproveitar um pouquinho, né? Com, oh. Se cuidando, aproveitando Muito se cuidando. Calor. É, porque eu não acabou. Eu vou as todas na casa da minha irmã, eu acho. Ah, então. Lá tem piscina? Não. Mas é fresquinho lá? Dá pra pegar um diazinho fresco, mas uma fresquinha? Sim. Tem até ah. um ar-condicionado forte lá. Eita, beleza. Ar-condicionado no verão é tudo. Já tá ótimo. Verdade. Agora, não é? Agora, vamos pra página ao lado, que é a página 85. Vamos lá. Time to improve. Hora de melhorar, de conhecer palavras novas, aprender novas coisas, ok? Bom, listen and repeat. Ouça e repita. A pergunta é essa aqui, ó. What's the weather like? What's the weather like? O que significa? A teacher botou até a tradução aqui, ó. Todo mundo copiando aí, porque você está completinho, hein? Como está o clima? Oi, quem chamou a tia aí? Alguém chamou a tia? Não? Então, olha só, a pergunta é Como está o clima? Ok? What's the weather like? What's the weather like? Como está o clima? What's the weather like? Como está o clima? Vamos repetir essa pergunta? What's the weather What's like? The weather like? What's the weather like? Isso. What's the weather like? Mais uma vez. One more time. Vamos repetir. What's the weather like? The weather like? Isso. Isso aí. What's the weather like? E o que, o que significa essa pergunta, gente? Como está o clima? Como está o clima? Como está o clima? Agora aqui a gente vai ver algumas fotos. Gente, olha só. Nessa foto aqui, como é que tá esse dia aqui, hein? Está ensolarado. 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 É isso aí mesmo. Quando o dia está ensolarado, a gente, a gente fala assim, ó. It's sunny. It's sunny. Vamos repetir? It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. Está ensolarado. Na segunda foto, como é que tá esse clima aqui, esse weather? Chuvoso. 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 Quando está chuvoso ou chovendo, nós falamos assim, ó. It's rainy. Vamos lá? It's rainy. It's rainy. It's rainy. It's rainy. It's 
It's rain. It's rain. Está chuvoso. E esse terceiro clima aqui? Como é que está esse clima Normal. Aqui? E, e está normal, 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 normal não existe. Está nublado. É no céu com tantas nuvens, gente. Muitas nuvens nesse céu, né? Então, quando o tempo está com muitas nuvens, ele está nublado. A gente fala assim, ó. It's cloudy. Vamos repetir? It's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Cloudy. Isso aí, está nublado. Agora todo mundo com lápis afiado na mão, copiando as traduções aqui embaixo. Ó. It's sunny, está ensolarado. It's rainy, está chuvoso. It's cloudy, está... Sim, é para copiar a tradução. Rapidinho, a tia está esperando aqui. Tem mais, tem mais clima para a gente poder aprender. Vamos lá. Quando terminar, a gente copiar, me avisem. Já copiei, tia. Já copiou? Já. Poxa. Já copiei. Eita. Ô, tia, terminei. Boa, ótimo. Tia. Quando for alguém terminando, vão me avisando. Todo mundo acabou? Sim. Todo Mas mundo? Mas eu não entendi muito bem. Oi? Mas que eu não entendi muito bem. Não entendi? Mas que eu fazer aqui que eu não entendi muito bem. Ah. Pega o seu lápis e traduz aqui essas frases, ó. It's sunny, está ensolarado. It's rain, está chuvoso. It's cloudy, está nublado. <coughs> Entendeu agora? Sim. Então, vamos lá, rapidinho. Terminei. Ok. Será um amigo que começou agora aí. Quando acabar, me avisa, hein? Tá bem. Ótimo. Vamos continuar, então. <coughs> Vamos observar <coughs> os próximos climas, tá? Opa! Vou mostrar até demais aqui. Como é que tá esse clima aqui, gente? Essa foto aqui. Tá está o quê? Está ventando. Tá ventando. Quando está ventando, nós falamos assim, ó. It's windy. It's windy. Vamos repetir? Let's repeat it. It's windy. 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 Let's repeat. It's windy. It's windy. It's windy. Ok. E esse último clima aqui, gente? Ah, não. Tem mais. E tem mais aqui depois. Esqueci. Esse clima aqui, como é que tá esse clima aqui, gente? Vai tá bem, hein? Está tá com neblina. neblina. Ah, todo mundo já leu a tradução, né? Os pertinhos. Gente, quando as nuvens estão baixas, né? É, é quando o clima tá nublado, né? Tá com neblina, né? Vocês já viram neblina na, vi na vida de vocês alguma vez? Alguém já viu neblina? Eu, eu, eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu tava viajando, aí o carro começou a ficar branco. Estava é isso aí. A ficar branco. É isso aí. As nuvens é. ficam... Não. É como se for, é, é, é mais ou menos isso mesmo. As nuvens ficam muito baixinhas e atrapalham muito a, a visão. É isso aí. Então, quando está com neblina, nós falamos assim, ó. It's foggy. Let's repeat. It's foggy. 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 Ok. Então, vamos traduzir aí embaixo agora. Peguem os lápis e traduzam. It's windy, está ventando. It's fog, está com neblina. Já acabei. Ah, tá tá acabei, aqui. Ok. Todo mundo acabou? Não, 
Pode, peraí. Aham. Uhum. Quando acabar Você minha... Você não pode descer um pouquinho pra me copiar? Pra me copiar o, o de baixo? Não, eu não cheguei lá embaixo ainda. Tem que copiar o que tá aqui, ó. Calma ah, aí. Tá. tá ansioso, hein? Já copiou esses dois? Já. Então tá ótimo. Vamos, agora sim, vamos ter que continuar. Gente, olha a foto desse menino. Quem, não, quem nunca ficou assim no verão? Eu fico assim todo dia. Verdade. Nossa, olha só. Então, gente, como vocês acham que está o clima aqui nessa foto, gente? Está calor. Está calor. Está calor. Está calor. Não está tá só calor, não. Está tá quente. Está é. tá calor, está quente, né? Então, quando está calor, quando está quente, a gente fala assim, ó. It's hot. Let's repeat. It's Todo mundo, vamos repetir. It's, It's hot. hot. Bom dia. Bom dia. Oi, fala pra ti. Oi. Teve uma vez que, que era carnaval, aí eu e meus primos, a gente veio tudo pra minha casa pra fazer churrasco. Aí a piscina tava montada, a gente entrou tudo na piscina. Quando a gente entrou, a piscina tava muito gelada, parecia que tava com gelo. Que isso, no verão? Aham. Uhum. Poxa, mas foi até bom que refrescou, né? Porque o verão da gente aqui é muito quente. Tem dias que são muito Também quentes. Também tinha chuva. Então, Ainda choveu ah, um dia. Então, a chuva ajudou a refrescar um pouco. Vamos repetir, então, gente. It's hot. It's, It's hot. hot. Isso aí, está quente, está calor. Agora, gente, agora sim, minha última foto. Essa menininha tá sentindo o quê, gente? E muito, frio. né? Frio. Ela tá frio, frio. Frio. Então, quando está frio, a gente fala assim, ó. It's cold. Let's repeat. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. Let's repeat. It's cold. It's cold. Aham, uh -huh. está frio. Aham, uh -huh. agora peguem os lápis e vamos traduzir essas últimas, esses últimos é, climas aqui, né? Para traduzir. Está... Ah, lá, ó. está quente Acabei. ou calor. Ó, botei... Vocês dois, dois ó, está Acabei. quente barra calor. Ou está frio. Quando terminarem, me avisem. Acabei. Ok, mais alguém? Acabei. 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 Não entendi. Você botou o quê? Um negócio ali que você colocou. Está quente, aí barra é calor. Eu coloquei só cal... é, está calor. Tá, pode botar os dois, fica mais completo, né? Por isso que a tia botou os dois. Porque essa frase significa as duas coisas. Você pode falar assim, está quente ou está calor. Tá bom? Se você não esquecer, tudo bem. Agora vamos repetir todos os climas, todos os climas, mais uma vez, depois da teacher. Vamos lá, o primeiro aqui. Let's go. It's sunny. It's Let's repeat. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. O próximo. It's ok. Sunny. The next. O próximo. It's rainy. It's, It's rainy. rainy. It's rainy. It's rainy. It's ok. Rainy. O próximo. It's cloudy. Tia, It's ok. Cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Agora vamos repetir, continuar repetindo. A tia desceu de mar. Eita. Que pressa é essa? Vamos lá, próxima. Opa! It's windy. It's windy. It's windy. Próxima. It's foggy. It's foggy. Ok, it's foggy. Com neblina. Ok, agora aqui embaixo. It's hot. It's hot. Ok. It's hot. It's hot. E por último, it's cold. It's cold. Ok, it's cold. Agora, nessa número 2 aqui, olha. Answer the question. Responda a pergunta. A pergunta é, what's the weather like now? Olha a tradução aqui do lado, ó. Como está o clima agora? Peguem o lápis de vocês também e traduzam aí. Como está o clima agora? Vamos lá. Como está o clima agora? Around 
Andy. Sânia, vamos lá. Como está o clima agora? Gente, agora cada um vai responder. Eu vou tentar ver aqui mais ou menos se coincide aqui com o de vocês, aqui como está aqui em casa, né? Na aula passada estava de um jeito, agora aqui em casa já está de outro. How is, uh, what's the weather like now? Como está o clima agora, gente? It's cloudy. It's cloudy. Cloud. Aqui também está cloudy. It's cloudy here. Está tá, tá cloudy wind. aqui também. Cloudy and winds aí? Sim. Está tá nublado e ventando? Sim. Aqui está aqui it's fog. Está fog? Sim. Aqui está calor. Isso. Espera aí, só um minutinho. Aonde que tá fog? Vocês estão quem tá falando aonde que tá fog? Aqui, tia. Aí aonde? Em São Gonçalo, que você tá? Sim. Fog com neblina? Gente, você não tá confundindo com nublado, não? Com muitas nuvens no céu? Não. Tem certeza que é fog Isso. mesmo, gente? Aqui o céu tá perto. Eu vou ter que ir fog, porque não tá no blau só. Ah, Ai, gente, tá aquele ali. Ah, ué, tudo bem, então. Você tá fog, tá fog, né? Mas, ó, não esquece, Ai, hein? Tá não, tudo bem, só não confunde, tá? Que cloud é nublado, as nuvens estão lá no céu ainda, então tem muitas, muita quantidade de nuvem, tá? Mas fica nublado, porque... É... É, é, as nuvens ficam tem muito, em muita quantidade, né, juntinhas, elas escondem o sol, é por isso que fica nublado. E fog é quando as nuvens estão mais baixinhas, que dá, que forma a neblina, né? Ok, tá fog, então tá. Bom, aqui é onde eu moro, a Tietra tá falando com vocês de Maricá, a tia é mais de Maricá. Então, aqui tá nublado. Em mais algum lugar tá nublado aí? Tá aqui, aqui tá calor. Aqui tá duplo. Aqui tá duplo. Tá ah, então, então, tá, ah, então, pelo que eu tô vendo aí, a maioria, vai, a maioria, o tempo tá assim, né? It's cloud, né? É isso? Uhum. É isso aí? Uhum. Ok, uhum. então tá bom. Quem quiser botar outra coisa aí, de acordo com a tem que ver como é que tá o clima aí na casa de vocês direitinho, tá? Bom, vamos para a página 86. Vamos lá. Gente, essa aqui a gente vai fazer agora. Quero ver quem tá esperto aí. Só que tem que ter muita atenção. Ó, prestem muita atenção no que a Tietchan vai explicar para vocês, tá? Mas vocês vão pegar rapidinho. Olha só, esse número 3 está aqui. Esse número 3 está assim, ó. Answer the questions in your notebook. Responda as perguntas no seu caderno. Não precisa responder no caderno, não. Vocês vão responder aqui mesmo no livro, tá? Para a resposta ficar certinha, pertinho aqui do livro, porque na hora de estudar fica mais fácil de vocês verem, ok? Então, gente, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Nesse exercício, observem bem. A. Existem vários círculos na cor azul. E dentro de cada círculo desse, tem um desenho que está representando como está o clima em determinado lugar. Primeiro círculo azul, onde está a setinha aqui. Dentro desse círculo azul, o que, que tem aqui dentro, gente? Uma nuvem. Uma nuvem. Quando há nuvens no céu, bastante nuvens no céu, como que está o clima? Pode virar a página e ver. Nublado. E a gente fala como isso em inglês? Cloud. It's, It's cloudy. cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Então, gente, cloudy. Que, é, que lugar, é, em que lugar está esse clima? Está aqui embaixo. Ó. Só... São Paulo. São Brasil. Em São Paulo, São Paulo no Brasil. Brasil. Ok. A bolinha do lado, gente. Como está o clima nesse lugar? Observa bem. Que foto é essa aqui? Isso aqui é a foto de quê? De um Uma quê? temperatura. Um termômetro, né? Isso aí, isso aí. Esse termômetro está representando a temperatura. Gente, como está vermelho assim lá em cima, significa o quê? Está muito calor. calor. Como, é que a gente, como é que a gente fala isso em inglês? Hot. It's hot. It's hot. It's hot. Isso aí. Aonde que está hot, hot, gente? Sidney, lá na Austrália, isso aí. Terceiro círculo azul, gente. O que, que tem aqui dentro? Um sol. Um sol. 
Um dia que tem sol é um dia o quê? Ensolarado. Ensolarado. Como é que a gente fala mesmo? It's sunny. It's sunny. Sunny. Ensolarado. Aonde, aonde que tá sunny, gente? Em que parte do mundo que tá sunny? Capital. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. África do Sul. Isso aí. Muito bom. Continuando. Nesse círculo azul aqui, como que está o clima? Aqui. Nesse próximo círculo. Está ventando. Está ventando. Como é que a gente fala? Está ventando. Em inglês. It's wind. It's wind. Ok, excelente. Aonde que está o Indy, gente? Em que parte do mundo? Em Chicago, na Unidade. Em Chicago, USA. Isso aí. Vocês, ó, USA. Vocês sabem o que significa essa sigla aqui, ó? USA? Não, Sim, não. Estados Unidos da América. Em inglês. Vocês sabem falar isso aí em inglês? É isso aí mesmo, em inglês. É, é só obedecer a ordem aqui, ó. United States of America. Nossa. United States of é, United States Estados Unidos da América. United States of America, ok? Agora, voltando aqui ao exercício. Nossa, que nome grande. Mais um, é, mais um círculo azul. Gente, nesse círculo, o que está que acontecendo aqui dentro, gente? Chuvendo. Como é que está o, tá o clima aqui? O weather? Está chovendo, chuvoso, né? Como é que a gente It's fala rainy. isso em inglês? It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. Gente, It's raining. em que parte do mundo que está chovendo? Que está chuvoso? Em Hong Kong, na China. Em Hong Kong, na China. Em Hong Kong, Hong Kong, na China. Hong Kong, China. Isso aí. E por último, gente, como é que tá o weather aqui dentro? Como é que tá o clima aqui dentro desse círculo? It's fog. It's tá fog. fog. Uh -huh. It's fog, porque tem essa sombra aqui, é como se fosse a nuvem descendo, né? Isso aí, emba embaçando a visão, atrapalhando a visão, né? Gente, aonde que tá fog? Em que parte do mundo que tá fog? Em London, na Inglaterra. Londres, abaixo. A pergunta é do exercício, olha só, hein? What's the weather like in? Como está o clima em? Peguem lápis aí e traduzam. A Tite já botou a tradução aqui da. Da, do que tem que perder, do, do que o exercício quer saber. Como está o clima em inglês? What's the weather like in? What's the weather like in? Como está o clima em? Vamos repetir, gente, isso aqui, ó. What's the weather? What's the weather like in? Excelente. Quem falou agora? Excelente. 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 Falou lindo, lindo, lindo. Gente, todo mundo, vamos repetir? What's the weather like in? Vamos lá. What's the weather like in? Ah, isso! Congratulations! Olha, gente, eu morro de orgulho de vocês. I'm very, very proud of you. Do fundo do meu coração. Vocês são, vocês são umas criancinhas muito espertas, ok? Agora, gente, ficou fácil. Vamos responder as perguntas? A gente vai ter que falar do clima nessas partes do mundo aí. Chicago. Eu até botei um exemplo aqui, ó. What's the weather like em Chicago? Como está o clima em Chicago? Olha ah lá, a gente acabou de ver aqui em cima. Eu peguei, eu virei a página atrás, como eu acabei de aprender, escrevi aqui. It's windy. Está ventando. Entenderam o que é para fazer? Aí vocês vão botar Sim. como que está o clima em Cape Town. Vamos olhar lá em cima, hein? Tem que olhar... Tem que olhar todos os círculos azuis. Cadê Cape Town? Aqui, achei Cape Town. Como é que tá o clima, gente? O weather lá em Cape Town? It's, it's, it's sunny. sunny. It's sunny. Ah, entenderam, né? Então eu vou dar cinco minutinhos para vocês responderem. Pode ser? Pode ser cinco minutos? Pra vocês fazerem e a gente corrigir? Yeah. Ok, tô esperando marcando o relógio. Vamos embora. Tô aqui na área, hein? Qualquer coisa é só me chamar. Tia, acabei. Ah, impossível.
Já respondeu tudo? Sim. Que é isso, gente? Vamos esperar pelos outros, então, né? Tia, acabei. Ok. Tia, acabei. Eita, que legal. Tia, acabei também. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Tem alguém fazendo ainda? Tia, eu acabei. Tia. Tem alguém acabando aí? Tia, tô, tô, tô terminando. Vamos terminar minha vez, hein? Pode deixar. Estou esperando. Terminei. Tá bem. Mais alguém fazendo? Todo mundo acabou? É. Ah, tá. Quando, acabar, quando você acabar, você me avisa. Estou esperando, só... esperando então, me avisa, hein? Quando acabar, não esquece de me avisar, que eu estou aqui esperando o pessoal que está acabando. Tia, acabei. Ok. Mais alguém? Para acabar, me avisa, hein? Que acabei. Ok. Podemos começar a correção? Sim. Não. Opa, tem alguém acabando. Quando acabar, você me avisa. Estou aqui esperando. Acabei. Ótimo. Mais alguém? Acabei. Todo mundo acabou? Acabei. Vamos acordar. Não, tio, eu acabei. Espera aí, tem gente que falou que não. Espera aí. Eu já acabei. Tio. Ok. Ok. Oi? Posso começar a correção? Bom, vamos começar ainda. Ah, gente. ah, tá, peraí. Tem alguém que acabou na ainda. Tião acaba 16 e 10 ou 16 e 20? É, a partir de 16 e 10, 16 e 15, assim eu vou liberando vocês. 4 e 20. Uhum. Acabei. Tá ok. Vamos à correção, então. Letra B. Yeah. What's the weather like? Em Cape Town, gente. Como é que tá o clima lá em Cape Town? It's sunny. It's sunny? It's sunny. Opa. It's sunny. Então, vamos todo mundo fazer uma excursão para Cape Town, hein? Olha, Cape Town é bonita dessa. Quem tiver curiosidade de pesquisar na internet, imagens, bota assim, ó, no Google. Imagens... Google de... Maps. Ima... Uhum, bota assim no Google, imagens de Cape Town. It's sunny. Ok. Próxima letra, São Paulo. What's the weather like em São Paulo, gente? Como é que tá o clima lá em São Paulo? É o quê? It's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Uhum. Em São Paulo não tá muito legal, não. Mas pelo menos não tá chovendo, né? Ok. What's the weather like in London, gente? Como é que tá o clima lá em Londres? It's foggy. It's foggy. It's foggy. Aham. Uh -huh. It's foggy. A neblina, gente, o tempo nublado é uma característica de Londres, tá? Lá, a neblina acontece muito, 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 muito. É muito comum ter neblina lá. Não me perguntem por quê, porque a Tietchan não sabe. Isso, com certeza, é uma questão é, geográfica, De temperatura. Né? É, posso até ver por que tem tanta neblina lá. Posso até pesquisar, mas... Ah, não, não sei explicar exatamente por quê, mas tem muita neblina lá. 
Vamos lá. E como é que tá em Sydney, gente? Lá na Austrália? It's hot. Ai, gente. It's hot. Uhum. Ó, a Austrália, o clima da Austrália é muito parecido com o nosso. Eles têm um verão extremamente quente. E lá faz, frio, faz calor pra caramba. O frio de lá também é tipo o nosso. Tá? Não neva. A Austrália é um lugar muito parecido com o Brasil. Pela população, é, pela formação da população. Entendeu? Só que lá tem um... Tirando os, 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 os coalas, tirando os coalas. É. Só lá tem. Coalas, coalas, cangurus e alligator. Alligator é um tipo de jacaré que eu acho que é o maior de todos, né? Parece um uns monstros horrorosos. Eu morro de medo daquilo. Não vê, acho bonito não, porque eu tenho pavor de alligator. Eu já vi um, um gato atacar um jacaré. Gente, olha só, e na Austrália, se vocês pesquisarem, é onde existem os animais mais estranhos do mundo. É onde existem os animais mais esquisitos do mundo. É verdade. Bora lá então, pessoal. Tem Bora animais pessoal. que nem podem ficar oh, no zoológico, porque se eles, se eles ficarem se eles ficarem, se ficarem lá, eles vão morrer em poucos dias. É, eu não sei se lá tem zoológico ou áreas, ou ah, áreas onde eles Pista, habitam. Não de lá. Então, olha só. Ah, não. Aqui, aqui no Rio, a gente não tem mais zoológico, não. Não? O, não. O zoológico que tinha ficava lá na Quinta da Boa Vista. Aquele zoológico, é, aquele zoológico não tem mais nenhum... Gente, que chiado é esse? Vocês estão ouvindo um chiado? Não estou nem conseguindo falar direito. É, esse, esse zoológico lá no Rio que, fica na, que ficava na Quinta da Boa Vista não tem mais nenhum animal lá e os animais estavam sofrendo muito lá é, ah, tá. não é que é, estavam é sendo maltratados mas que não tinha dinheiro para cuidar dos bichinhos direito, entendeu? estavam até dizendo que não, não mas agora estão fazendo uma atenção estão então, fazendo obra é, de repente volta, né? mas tomara que não oi, tá? Só que eles estão fazendo Sim. obra antigamente, eles estão fazendo obra para ah. melhorar. É, eu ouvi também que estão fazendo Sim, obra. Eu já fui no zoológico. Mas não tem mais nenhum bicho lá, não. Já fui no zoológico. Os bichos estão em alguns lugares especiais que possa cuidar deles, né? Vamos lá, então, pessoal. É, é, o zoológico é, bem é um passeio muito comum, né? Todo mundo gostava de ir ao zoológico. Eu era também que a gente tirava foto. Então, a gente podia ir ao zoológico diferente. Imagina só se a gente tivesse um zoológico que não seria chamado de zoológico. Ia ter que ter outro nome, né? Onde os animais ficassem soltos e a gente passeasse por entre eles. Como se fosse um safari, como se fosse Obrigada. na África. Porque é, eu acho, às vezes, eu tenho muita pena daquele, dos bichos, porque... Eles estão presos, você imagina, olha só. A gente... É, também, então, é, também ó, aqui, vocês sabem muito bem que aqui no Brasil não existe elefante, né? Vocês sabem não. disso, né? Não. O, o Brasil... É, os, os elefantes não são típicos do Brasil. Os, os elefantes não são animais naturais do Brasil. Só um exemplo, tem muitos outros. Mas quando a gente vai ao zoológico, a gente, a gente vê o elefante, não vê? Sim. Isso quer dizer que o elefante está a milhares de quilômetros da casa dele, da terra dele, dos outros que são iguais a ele. Aqui no Brasil, a gente não tem girafa, não tem, tipo assim, não é típico do Brasil girafa. A gente vê girafa que vem de outros lugares, são trazidas, entendeu? A gente não tem zebra, Muitos desses animais não existem aqui no Brasil. Eles estão aqui no Brasil porque são trazidos de fora por outras pessoas. Eles são tirados da casa, da terra, do cantinho deles, do cheirinho do lugar deles, dos outros que são iguais a, ele, a eles. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Vai pensar, vamos pensar bem. Não é não? Eu, quando era pequena, gostava de zoológico. Já levei meu filho e tudo várias vezes. Mas hoje em dia eu penso de outro jeito. Eu já acho que o zoológico não é um lugar legal. Entendeu? Eu acho que tem que ter, assim, lugares que cuidem dos animais que precisam ser cuidados. Por exemplo, e, por exemplo é, tem um lugar, tem um projeto no Nordeste chamado Projeto Tamar. Alguém já ouviu falar nesse projeto? 
É. São, então, são, é. muitos, são vários biólogos, pessoas que gostam muito da natureza e que sabem o que estão fazendo, entendem, veterinários, eles cuidam das nature... da, da tartaruga marinha. Eles tomam conta delas mesmo, mesmo, para que elas consigam se reproduzir e ter uma vida uh, tranquila, saudável. Então, eu acho que poderiam ter mais projetos... Já os zoológicos, eles não sabem o que estão fazendo. Não, sabe sim. No zoológico, não, não. Eles não ficam jogados, não. No zoológico, tem ainda mais aquele zoológico, aquele zoológico do Rio, não sei se vocês já foram, tinha até um berçário onde os, os animais que estivessem esperando filhotinhos pudessem ter seus filhotes e se o filhote precisasse de um atendimento especial, igual o bebê mesmo, quando nasce com um probleminha assim de saúde, ficava lá no berçário. Os veterinários, não, lá tem veterinários, tinha veterinários, tinham profissionais capacitados para cuidar dos animais. O problema é que não tinha mais dinheiro para cuidar dos animais como eles mereciam. Por isso que o zoológico fechou, entendeu? Foi por isso. Então, pessoal, vamos falar. Oi, 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 pode falar com a tia, estou ouvindo. Eu conheço, eu conheço um filme, uma série, que são, que são sobre, uns, sobre um cavalo selvagem. É muito legal. Ah, é o. Eu já sei. Spirit. O, a, Spirit. Ah, nem fala. Toda vez que eu vejo esse filme, eu choro. Quando aquele índio, então, ele, ele se separa do índio e no final, depois ele volta com a namorada dele, né? Com uma, é uma égua. É lindo. Ai, para. Esse filme eu choro. Spirit é muito lindo mesmo, gente. Quem eu, é? meu aniversário foi do Spirit. Então. Foi do Spirit? Eu, um filme que tem... eu tenho até camisa. Caramba, que criativo. Gente, quem não assistiu esse filme, assista. Spirit. É eu muito legal. Eu vejo a série. Ah, você Sim, série? Hoje. Eu vejo a série. Ah, quem não assistiu, assiste. Termina a aula, faz um baldão de pipoca... E vai assistir Spirit, porque vai amar e vai chorar. Na próxima aula, me conta. O nome conta. do filme é Spirit e o Corcel Indomável. É, isso aí. É, ah, o filme... ah, eu sempre choro. Eu sempre choro. Porque tem umas cenas que você fica bem emocionado mesmo. Bom, voltando aqui então. Quem assistir, na próxima aula, me conta. Quem você gostou. Bom, pra gente terminar. What's the weather like em Hong Kong, gente? Como é que tá o clima lá em Hong Kong? Vocês descobriram? It's raining. It's raining, rain. gente. Não dá pra gente viajar pra Hong Kong, não. O negócio tá ruim lá, tá? Ninguém quer ir pra China também, ontem, né? Ontem deu mó temporal aqui. Deu, choveu bastante, né? E ninguém também quer ir pra China, não. Pelo amor de Deus, hein? Luz, Oi, Oi. Não Oi. Quando é? eu tô aqui embaixo... Oi, tia, ah. quando eu tô aqui embaixo, é, não, não tem nenhuma temperatura. É, por exemplo, tá normal a temperatura. Aí, quando eu vou dormir... E tá de noite, quando eu vou lá pro meu quarto, pô, tá mal frio lá. Ah, então o seu quarto fica cold. É, ele fica... Quando eu tô aqui embaixo, a temperatura aqui tá normal. Aí quando eu for lá, quando eu vou lá em cima, lá no meu quarto dormir, pô, tá muito frio. Ah, eu então tenho que tá pegar bom. um colchão muito quente. Um cobertor, né? Então tá Sim, bom, né? Tá... tá bom, porque dormir com frio é bom, né? É gostosinho dormir com friozinho. Bom, agora, crianças, me respondam. Todo mundo corrigiu esse exercício? Sim. 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 Está corrigido? Sim. 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 Ok. Agora, Sim. Ó, esse, esse dever aqui de baixo, estão vendo mais ou menos essa, 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 esse monte de palavras aqui, nome de roupa? Tem um varal aqui, cheio de roupa pendurado. A Tita vai explicar para vocês. Nossa, não, é, eu vou explicar para vocês o nome dessas roupas na próxima aula, tá? Só que agora, antes da gente terminar, todo mundo vai lá na página 91. Uhum. Todo mundo dá um pulinho lá na 91 e marque, marca esse não. Nome, marca o número 3 aí, que é o dever de casa, homework. Uhum. Marcaram? É pelo dia 16 de novembro, segunda que vem. Gente, é um dever assim muito, muito bobo mesmo. Vocês vão fazer, vão tirar de letra, né? Mas enfim, vamos Sim. lá, tem que fazer. Oi. Mas é só o número 3 ou 4? É, não, 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 não. Só o 3, tá? O 4, o 4 eu vou explicar a vocês semana que vem. Que vai falar, a gente vai aprender a falar o nome de algumas peças de roupas, ok? De algumas peças de roupa. Olha só, número 3, uhum. número 3, é só o número 3 uhum. para casa, hein? Match the uhum. columns. Tia, que página? 91. No, no, 91, número 3. Tá assim, ó. Ligue as colunas. Ligue as colunas. Gente, vocês vão observar 
que há imagens de vários weathers. Tem imagens de vários climas aí. Olha esse primeiro aqui, ó. Como é que tá, gente? Aí aqui embaixo também é esse monte de coqueiro. Aqui do lado, você não está conseguindo nem enxergar a montanha lá atrás. Aqui dá vontade de botar um biquíni e cair na, pra, na água. Então, vocês vão ver aqui no meio, nesses, nesses retângulos cor de, cor de... Pela cor da pele, né? É, quais são os climas, por exemplo? E vai ligar. Esse primeiro aqui, ó. It's hot and sunny. Está quente e ensolarado. Além de estar ensolarado, está quente pra caramba. Qual é a foto, gente? Vocês vão ligar a essa frase, a esse clima. Qual é a foto, a imagem? O weather. Já acharam? O que vai combinar? A foto que vai combinar com essa frase? Ó, oh, A praia. O da praia, isso aí, da praia. Ó, oh, it's hot and sunny. Viu que eles misturaram dois aqui? Ó, oh, hot e sunny. Gente, se tá calor, porque tá fazendo sol, né? Então, it's hot and sunny. Vamos ligar. A segunda, cold and rain. Tá frio e chovendo. Só que pra gente aqui, nem sempre como tá chovendo, tá frio, né? Tem dia que tá chovendo e tá uma abafada dessa. Tipo as chuvas que acontecem no verão. Aquelas chuvas que são fortes, que a gente tem até medo, que elas tão, tem, são super violentas, causam alagamento. Às vezes, quando Oi, chove tia. daquele jeito, continua muito quente. Oi, fala com a tia. Teve uma vez aqui que, que teve um temporal que um monte de lugar é quase parecia até que fosse um furacão. A janela começou a tremer muito, muito. Ah, foi esse ano, não foi? Que caiu um monte de, de parte das casas. Eu lembro. Tinha um monte de árvore. É, eu vi. Eu vi. Maior susto, tia. Caiu um monte Olha, de árvore. Olha, deu, deu no jornal. Caiu um monte de árvore da rua da tinha. caminhada, lá perto da escola. Caiu o telhado. Caiu um monte de árvore. Pra ver, a telha tinha uma talha com uma telha quase sem telha. Foi mesmo, aquele dia ali. É. Agora aqui, ó. Tia, então, quando você... acaba. Tia, quando a aula Sim. acaba. A aula vai acabar agora, tia. Vai fazer a chamada. Vocês entenderam o que dá pra fazer, então? Sim. Oi, fala com a tia. Sim! Vou sair daqui, então. Já entenderam? Então, dever de casa, página 91, número 3, tá? Sol, okay, número 3. Tia, Sol, número 3. Tchau, calma, tia. calma, criança. Estão com fome para lanchar já? A tia vai fazer chamada é. ainda. Calma, gente. Calma, você. Já vão lanchar já já. Só um minutinho. A, ter... Ó, a tia vai fazer, fazer chamada. Quem a tia for chamando já pode saindo, tá? Já tá liberado. Pode gente, eu vou terminar a aula aqui, vou ver espírito. Ah, é? Ah, você vai gostar de ver espírito. Depois você me conta. Gente, quem vocês sabem que não está aí na sala, me avisa, por favor. Tá, para te okay, adiantar aqui. Que... Ok, é. muito obrigada. Vamos lá. Aimê. Presente. Ok, Alexandra. Saiu Alexandra... da sala. Ah, é verdade, saiu. Eu tinha até riscou aqui. Ana Beatriz Carneiro. Presente. Presente, ok. Ana, Be... é... Ana Beatriz Souza Dias. Ana Beatriz Souza Dias. Ela acabou de sair. Ah, então ela estava na aula, ok. Andrei. Presente. Ok. Arthur, não tá. Bernardo Martins. Bernardo Martins. Faltou. Faltou? Obrigada. Bruna. Presente, tia. Ok. Caio. Tchau, tia. Presente. Não, vai, vai. Caio. Presente. Ok. Daniel. Gente, Bernardo Martins está presente. Presente, É, vocês disseram que não, agora que eu vi lá no chat, ele está presente sim, consertei aqui. Caio. 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 Tia, ele estava, mas ele estava. Ele estava, não. Se ele estava, a tia vai botar a presença. Às vezes a internet caiu. Daniel. Daniel 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 Davi Presente Ok, Daiane Tchau, tia, até semana bye, que bye. vem Bye, bye, see you, bye, bye, bye. É, Daiane Não tá, não tá. Não tá. Obrigada, Enzo não tá. Enzo Enzo 
Que ele... Enzo botou no chat? Cadê, gente? Enzo. Não, ele responde no chat, só não sei se ele tá. Ah, tá. Não, não respondeu ainda não. Bom, não vamos lá. Fábio Júnior já botou uma frase em inglês lá no chat. Ingrid. 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 Não tá. Não tá. Isabela de Araújo. Não Isabela tá. de Araújo. Não está. Isabela Monteiro. Não tá. Não, não tá. tá. João Gabriel. Presente. Tchau, tia. Até Tchau. Chegando. Bye, bye. Até segunda. João Miguel. Hum. João Miguel. Não, não tá. Não. João Otávio. Não tá. Presente. Ok. João Tchau. Vitor. João Otávio tá aí. Bye, bye. See you. João Vitor. Presente. Ok. Camille. Bye, bye. See you. Camille. Camille. Ela tava aí, tia. Ela tava? Ah, então eu vou botar presença para ela. Kevin. Tá. Kevin. Não tá. Não está? Kiara. Não tá. Não está? Luiz Gustavo. Não tá. Obrigada. Maria Eduarda Dias. Presente. Ok, Maria Eduarda. See you. Bye, bye. Maria Eduarda do Maicimento. Maria Eduarda do Maicimento. Maria Eduarda do Maicimento. Maria Eduarda Oliveira. Ela estava. Ela estava? Ah, então tá. Vou botar a presença para ela aqui, então. Maria Eduarda Oliveira. A tia está vendo ela lá. Oi, Maria. Presente, Duda. Bye, bye. Presente. Hello. Miguel Cardoso. Presente. Até okay. segunda, tia. Até segunda, amor. Miguel Fogageiro. Presente. Ok. Bye, bye, Miguel. Milena. Não tá. Obrigada. Pedro Lucas. Também não tá. Também não tá. Rafaela. Presente, Rafaela. tia. Ok, Rafaela. Roberta. Não Roberta, tá. Não está. Ok, continuando aqui a listinha. Vamos lá. É, Samuel. Samuel. Samuel está ali, tá vendo Samuel? Oi, Samuel. Sofia Coelho. Sofia Coelho. Não está? Tiago. Tiago, estou vendo o Tiago lá. Fala, Tiago. E a Bia, que fica até o final comigo, com, essas, com esse fone de orelhinhas de neon. <risos> Oi, Bia. Oi, tchau. Bye, bye. Olá, amores. Bye, bye. Bye, bye. Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa semana. A gente se vê segunda que vem, tá bom? Bye, bye. Bye, bye, terceiro ano. See you. Bye, bye. Tia. Oi? É. É. Eu instalei um jogo lá no meu Xbox. Ah. E é o World War Z. Ele é um jogo de zumbi. O problema é que às vezes vem umas, ba uma, 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 umas batalhas, ah. só que eu já vi eles, já, eu tava numa fase jogando lá no recreio, quando tava no recreio, ah. tinha vários é, mortos. Aí, Cruz, quando, credo. Eu, eu achei que eles são, eram reais, tá. 